sad conversation of the day. This is the second last one. And uh, it's going to be a good one because I've been joined by an MC, an entertainer who's also a radio presenter. We're going to go get to know all about this type of art. So if you've thought of being in any of this field that I've mentioned, or if you're in one, then you will definitely enjoy this. Karibu sana, Mzungu Mwafrika. Asante sana. Mm-hmm. Uh-huh. Unaka vizuri kwa zumwingen, all white. Uwetamulia, all white. Unajua leo ni Thursday. Uh-huh. Lazima uweze kupiga luku. Ah, wakilishe. Nimefika Nairobi. All the way from Eldoret. Kericho. Kericho, eh? There's a place called Kericho. Aha. Hapo ndiyo nyumbani. Hapo ndiyo tunapigia kazi. Aha. Kwa inakuwa ni safi. Mimi wananita MC Mzungo Mwafrika. MC Mzungu Mwafrika. Iyo jine toka wapi kwanza. MC Mzungu Mwafrika. Kwa hui na sound kama Mzungu Mwafrika. African. Okay, so you can American, ah, <laughs> American, African. <laughs> Come on, I translate. Mimi, <laughs> mimi nilikuwa na jita Ben Anderson. Mm -hmm. uh, sasa mtu wakaniambia, wewe ni mzungu na wewe ni mwafrika. Ala. So ikakuja kuwa, ah, ujamani mzungu lakini ni mwafrika. Mimi nikaona kuwa hili jina ni la, la maana sana, nikalichukua. Ah. Yeah, so sasa mm -hmm. minajita mzungu, mwafrika. Mwafrika. O jina uh. yako ya ID ni... Ben Anderson. Ah, uh, yeah. Oh. Lakini sasa ukitaka kuweza kunitumia hela, inasema Kurgat. Kurgat. Uh, mimi ni mkale. Ah, uh -huh. karibu sana. Yeah. All the way from Kericho, when you say what Kericho was represented leo. <laughs> Kabisa. <laughs> Kabisa. So, unajua uh -huh. uh, mkale ya kingia kwa studio, uh -huh. kitu ya kwanza ni lazima usalimia kila mtu. Uh -huh. Na Tuwasa. nakufunza kwa kikale. Nifunze. O wamune. O boy boy, o migo mnye, o chame gay. Aha, mwani patuza kidogo. Najua chame gay. Chame gay, unasema missing. 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 Yeah. Chame gay, missing. Nimeshika word leo. Kabisa. Nipate mkalele oyondo. Yes, salamu na nepasiana. Yeah, nasema missing. Missing. Yeah. All right. Karibu. Tuwa mesesa nao. The art of emceeing, ulianza lini kwa emceeing? Kwanza emceeing nilianza 2009. Na venye nilianza emceeing. Kukua kumekosa emceeing mwenye alikuwa na fanya ile kazi ya emceeing. Ilikuwa ni launch ya sabia na ituwa Lillian Bautich. So emceeing alikuwa na tapa Nairobi. Na mimi tude likuwa maali pale. Kama radio presenter, nimefika, kambenya nimefika kwa sababu watu walikuwa na nijua. Wakasema MC ya mekosekana, bado yuko njiani, bado kwa mbali. So, uneza kumushikilia kidogo. Uneza kutangaza, uambiane mahali ambapo watu wanajiandikisha, wasani wenye wanaingia, na mahali ambapo washroom ziko, vitu kama hizo, na weze kupanga watu. Mini kapanga. Na hapo ndiyo nilianza. Na baada ya kwanza, yule ya msi kufika, mi likuwa ni mesha take over. Sho ilikuwa ni yako sasa. Sho ilikuwa ni yangu. Venye alipo fika, haka chukua. Sasa unajua kitu ya kwanza, pale ni kericho, uwezi wakati ule ulikuwa unatumia kingereza, kidogo, maybe ya komba kwa zile officials meeting. Lakini kifika ni ile ambapo watu wa mengia kutoka reserve wanataka kusikia lugha yao. Mm. Eh. E, e, Unawapanga kwa lugha. Kwa lugha eh. kila mahali hata eh. ukienda ukikuyuni ukienda watu wanataka kusikia lugha yao wakikua, ah. mm -hmm. So MC kufika akaongea Kiingereza ikawa kwamba imepita watu. <laughs> so kupita watu wakasema atuelewi atushiki. <laughs> Bala. Eh sasa mm. mzungu arudi. <laughs> eh kwa sababu ya kwamba mzungu alikuwa anachanganya nikiwaongelesha kidogo mm. nikiambia wale watu wa Nairobi tafadhali watu wa Nairobi mnaketi hapa hivi eh, watu wa nyumbani tafadhali msongee wageni sasa hiyo unaongelesha kwa lugha ya kalenji mm -hmm. eh, kwa kale unawaambia piga up Nairobi utogoti mm -hmm. piga up ka kimigo mnye so watu wakapenda so hapo hivyo ndio nilikuja kugundua kuwa naweza kufanya kazi ya MC na baada ya hiyo, ya ya. 
from there the rest is history kabisa <laughs> niko hapa na umefika hapa so hapa. yako ilikuwa tu by being when you are saying kwa lugha ya kimombo being mm. in the right place at the right time kabisa na hivyo ndio ikakuwa a whole journey to kabisa. where you are eh. kabisa so ilianza hivyo kidogo kidogo wakaanza kwa niita wakaniambia oh mzungu ulikuwa kwa mc ya plani so inafaa uweze kuja ku unaweza kuni kunisaidia kwa mc nikaenda mwanzo ilikuwa ni bure Ah. Uh, Mwanzo ilikuwa ni bure ikakuja ikawa 2000 uh, unafika kwa event unalipwa au lipwi unajipanga tu hivyo. Lakini saa hizi uko na red card. <laughs> saa hizi uko ligi ya, ya red card na tunaona kwa screen yako unaona the videos Uh, aki MC clearly unachangamsha watu kuchangamsha watu. Uh, hii ni yeah. hii sasa ni kwa ofisi. Unaona hapo oh, ni ofisi. Ah. Uh, hii ni kwa ofisi. Unajua hii ni ofisi yangu sasa. Uh, oh. Yeah, hii ni ofisi yangu <laughs> weekend. <laughs> ni lazima. Weekend the office masa ya kazi sasa. Kabisa. Kazi inaanza weekend. Aha. Uh-huh. Aha. Uh-huh. Hapo sasa tuko kwa ofisi. Naona. Uh, w- watu wana fry sana. MC iko aje the art of MC itself. Inataka nini? MC natumai inahitaji passion. Mm-hmm. Ni lazima kwanza uweze kuipenda ile kazi. Eh, wakati ambapo unaposhika ile mic, jaribu sana kuweza kuangalia crowd wenye wamefika. Mm-hmm. Watu wenye unawahudumia ama watu wenye unaongelesha, kuna wasomi kukuliko, kuna wazee kukuliko, mm. kuna wadogo pia. Kwa hivyo wakati ambapo unaposhika mic, uishike mic ukijua wewe ndio ndio dereva mm. na kama wewe ndio dereva inabidi ya kwamba maneno ambayo unaongea usiudhi mtu usikwaze mtu jaribu sana kuweza kujipanga mm-hmm. na wakati ambapo unapojipanga usibo tena yani wakati ambapo unapoongea unajua kuna mtu amekuja na stress zake yeah. kuna mtu mwenye ameudhika maybe amengoja gari amesubiria gari amefika kama amechelewa kuna mtu mwenye ajakula Mm. Na wakati ambapo wewe unaongea wewe umekula umeshiba. Kwa hivyo kwamba jaribu sana balance. Kubalance. Mm-hmm. Na yeah. sira na nadhani na, na si me from Malimi na Kieti hapa. Mm. <laughs> Kubalance between unashughulikia wazee, unashughulikia mayutho yako hapo, wote watu wa different kinds of people na wote wa furaha. Yaani kama ni event especially ju una unafanya koito koito ni a kalenjin word for uh, rurashio rurashio is in kikuyu nyombo is a luo uh, so nyombo. yeah it's called nyombo 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 eh uh-huh. so basically that's nio kuleta mahari mm-hmm. so kama kwa koito traditional weddings mm-hmm. nio ya kufanya watu wakoe hyper si ndio anyway enjoy mm-hmm. na role ya mc ni very key ju kama Kila mc kitu. Ayuko sawa event imeanguka. Yaani event iko chini. Kila kitu. Ukweli. Unajua MC ndio mm. ili ya kwamba ile sherehe iweze kuwa safi ni lazima MC akuwe msmart. Mm-hmm. Yaani sherehe iweze kuwa safi lazima kwanza MC aweze kuichangamsha, aweze kupanga watu. Okay, tunataka tuweze kudance. Unajua kuna ile time watu wametoka pale kwa nyumba. Mm. Eh? mtu ameambiwa kwa mahari alipe maybe ya kwamba 2 million mhm eh eh wapi ataanza wapi eh sasa akitoka pale ndani ya nyumba inabidi ya kwamba uweze ku, kufanya kila kitu iweze kuwa safi mm-hmm. na ili ya kwamba kila kitu iweze kuwa safi ni uweze kuweza kumchangamsha mm-hmm. eh maybe ya kwamba unaona kuwa menuna unamwambia Uh, smile kidogo smile smile uko na wewe ndio umepata prize uh, yeah. smile smile yeah. ah. vitu kama hizo mm-hmm. kwa hivyo kwamba mc ni kujipanga mc ni kujielewa okay mm-hmm. na ushawahi kuwa na crowd wanaitwa the hard crowd yenye unajaribu ku kuasisimua na <laughs> like awachangamki awa kabisa iko aje hapo ah. Nakumbuka nilikuwa nimeenda sehemu za Nandi. Mm. So Nandi sio part zote lakini kuna familia fulani nilienda hiyo mm. ilikuwa ngumu. <laughs> Ile ngumu, sema ngumu. Ngumu. 
unagonga hizo yani, geki yani watu wa kijiji uh -huh. kila mtu ukijaribu hata kuambia watu nataka tuweze ku dance <laughs> wanakuangalia kwa unajiongelesha tu unajiongelesha We. sasa hapo hivyo ukifika ukipata watu kama hao uh -huh. tumia jokes mhm uh -huh. jaribu kulete comedy ufanye comedy ndani mm -hmm. ndio uweze kushikana na wao kwanza warid Kenya wataki Kenya wanapenda mm -hmm. kama ni watu wenye wako serious mm -hmm. jaribu sana kuweza kuongelesha yule ambao unaona yuko serious kwa wote <laughs> wewe ndo umchokoze kidogo umchokoze kidogo <laughs> uh -huh. e, umchokoze tu kidogo akicheka nivo Ah imeisha. <laughs> Ume break the the barrier. Kabisa. Unajua kuna mtu mwenye anaogopewa kwa family ah. ama kwa kijiji. Mm. Eh, ni kama kwa mfano tumeenda kwa sherehe fulani. Eh, nikaitwa nikaambia wewe ndio MC? Eh, nikasema ndio. Mm -hmm. So nataka by saa tisa umemaliza. By saa ngapi? Saa tisa. Sitaki uongee yule mzee hata kudansi ilikuwa ngumu <laughs> lakini niliambiwa kuwa huyu mzee ni mkali kwa uh, sherehe ya msichana wake ilikuwa ngumu so ilikuwa ni kijana wake so mimi nika, nikawa na msoma pole pole nikamsoma pole pole nikajua Kenya apendi na Kenya anapenda mm. sasa ikafika wakati ambapo sherehe ilipoanza mimi nikaambia mzee mheshimiwa huu ni rafiki yangu kabisa Mm -hmm. Sasa watu wanasikia. Kaambia huyu mzee kuna wakati fulani nilikuwa na nilikuwa nafuliza lakini huyu mzee alinipia. Kabisa si ni ukweli. Mzee akakubali. Nikaambia sasa hata kwa hiyo nataka kidogo DJ hebu piga zilizopendwa kidogo tu. Mzee. Mzee Unakumbuka hii song? Mm -hmm. Tukaweka twist. Mzee akaenda chini. Ah. Na kuanzia hapo. Sherehe tulipiga mpaka saa 12. <laughs> Saa tisa ilikuwa ni story yao. <laughs> ah, saa tisa ilikuwa ni story yao. Ah, yeah. so ni hivyo. Acha vile msingi nataka ukwe unaweza ku think very fast. Kabisa. Uone ni nini unaweza fanya. Mm -hmm. Yaani una read the room, Kabisa. think very fast na mm -hmm. unakuwa entertaining at the same time. Kabisa. So ndio mtu akwe MC lazima akwe mtu mwenye comedian ama mtu humorous. Ah, uh, natumai ni lazima kuwe na comedy ndani kidogo. Mm -hmm. Lakini sio sana kuna mali ambapo uta apply comedy na kuna wakati ambapo uta apply mm -hmm. kabisa okay so inataka <coughs> ujue tu vyenye unacheza nayo wewe peke yako tu mm -hmm. so si ni requirement si mm -hmm. mtu akuwe comedian unakuwa tu na a sense of humor yenye hata wewe unaweza kuwa ni kawaida mtu anaweza so anyone can be an mc kabisa okay mm -hmm. but there are different for you um, ume major on entertainment Ia, the entertainment bit of it kuna ya corporate inye, una deal kama but in ofisi so sijui kama unafanya pia corporate yenye unaenda ku MC kwa events za you know managers wa dosi peke yake yako iko aje ah yangu ni yote ni jumla kwa sababu kuna corporate na pia kuna hizi za rora show weddings ya so unaona kama corporate hiyo ni wakati ambapo ume unaongelesha watu wenye wako serious Mm -hmm. So ni ile ambapo unaita tu mtu uh, unafuata kitu ambao umeandikiwa. Mm -hmm. eh, yeah. script unatembea na script wakisema kwamba ni opening prayers wakisema ni wakati ambapo maybe ya kwamba unakaribisha MD mm -hmm. ni hivyo hivyo. Unafuatilia ratiba. Unafuatilia hivyo. Mm -hmm. Lakini katika pale katikati ni lazima uweze kufurahisha the crowd. Mm -hmm. Yeah. So pia kuna kahuma kidogo lakini una iko na seriousness to Kabisa. it. Elements ya seriousness ndio iko sana. Kabisa. So for you umekata cross zote. Zote. Una, uko, lakini kuna wenye wako better at uh, events hizi za entertainment uh -huh. events uh -huh. na kuna wenye wako better na corporate. So mtu ni kujua mali ana ana fit vizuri, ndio? Kabisa kwa sababu kuna kuna wakati mwingine unaitwa events za madhishi. Mhm. Mm na maybe ya kwamba ni ya mheshimiwa fulani na wezi wezi maybe ya kwamba kuna ile kuna ile ambapo unaweza kuongoza madhishi ya mm -hmm. watu wa chini na kuna ile ya corporates okay. maybe ya kwamba waheshimiwa wako wengi 
Kwa hivyo kwamba inabidi ya kwamba ujue jinsi ya kuweza ku kuwa lead na kuweza kuongoza na kuongea na kupanga kila kitu. Mm -hmm. yeah. Okay. Mm -hmm. Kabla tufike utatuambia advice yenye unaweza patia MCs that are upcoming the young people but before that acha to post kidogo on MCing utuambia the other art that you have as a radio presenter. You are jack of all trades wearing many hats. So as a radio presenter ulianza lini ikoaje kukua you know uh, behind the mic Ah, uh, nilianza 2005. Mhm. Mm ah, uh, nimefanya hiyo kazi for 16 years. Wow. Uh -huh. <laughs> Plenty of years, <laughs> eh? <laughs> Yara <are a> guru. <laughs> yeah, nimefanya kazi ya utangazaji. Mhm. Mm eh, nilianza tu pole pole. Na mali ya bapo jina la mzungu mwafrika ilianzia. Apo nili, aha. Uh, ilianzia pale. So wakati ya bapo nilienda interview ya radio. Uh, wakasema, sema majina ako. Mimi nikajeleza. Mm -hmm. uh, nikasema kuna hitu wa mzungu. Nikaj, nikasema jina langu la kwanza Ben. Na nikaongeza Anderson. So wakasema weni mzungu na weni mwafrika. So ikakuja hivi. Ah. So hiyo ilikuwa 2005. Mm -hmm. So nikafanya show nimefanya kwa lugha ya kalenjin na nikafanya pia kwa Kiswahili. Okay. Mm -hmm. Radio station <coughs> ni gani? Ndio. Na uh, frequency ni gani kwa wenye wanatoka Eldoret ama inafika hadi Nairobi tu kusikia? Inaitwa Nanyone FM. Nanyone FM inashika Kericho, mm -hmm. Bomet, Naro, Kisi, mm -hmm. eh, Eldoret Aha. na parts of mpaka um, Kisumu, Migori, Aha. Kakamega. Yeah, lakini inatangaza kwa lugha ya Kalenjin, lakini on Sundays mali ambapo nafanya, mm -hmm. eh, Sundays nafanya kwa lugha ya Kiswahili kuanzia saa 10 na moja asubuhi mpaka saa 7 za mchana. Saa 10 na moja or oh, 5 a.m. Eh, yeah. to 1 p.m. Yeah. So when do una peleka watu kwa Mungu si Sunday ni siku ya <laughs> ah, kabisa. Kanisa, yani una peleka watu kwa Mungu. Na peleka kwa Mungu kabisa. Okay. Yeah. For you how is it eh hiyo ku as a radio presenter, inachukua ina, ina nini ndio uweze ku, ku master your art ya radio presenter for someone out there mwenye anataka kukua pia behind the mic pia ana entertain watu, ana educate watu. What does it take? Uh, na shumbai kenye ina take ni we mwenyewe kama unaipenda. Mm -hmm. uh, ku, kuwa mtangazaji ni ili ambao, ili ambao inatoka ndani ya roo sio kuwa ile ambapo tunasema maybe umeona fulani amesomea mambo na utangazaji pia na wewe ukataka kusomea mm. uh, utangazaji kwa sababu ni kitu ambao una, unapenda hata ukipewa mic size utangaze una flow nayo una flow nayo mm. lakini utapata kuna mtu mwingine pia anataka utangazaji lakini haiko ndani yake mm. itakuwa ngumu sana kwa sababu Na nakumbuka kati fulani nilienda station fulani ni majiriwa pale. Mara ya kwanza. Mm -hmm. Na wote unajua kati ya mapo unapo wajiriwa mtu wa kwanza. Umetoka station ingina alafu umekuja hii. Mm -hmm. Wenye wako mali pale huwa wanakuwa na uoga fulani. <laughs> eh? kazi yao. Kabisa. <laughs> so mi nikaachiwa microphone. Mm -hmm. Studio nzima wakaniambia hini ya, hini ya, hini ya sauti mm -hmm. na hini ya nyimbo ini ya promos na adverts ndio hizi hapa. Mm -hmm. Na wakatoka nje. Uh -huh. eh, so wakawa na ningoja ni zime. Anasema <laughs> 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 huyu acha afanye makosa kidogo. Wacha afanye makosa. Mimi mm. ningeingia nikafanya za kwangu. Mm. Na nikatoka wakanipigia makofi. Ah. Kwa hivyo unapochagua kuwa mtangazaji wa redio. Mm. Jaribu sana kuweza kuangalia je unaipenda ama ume sinikizwa na familia uweze kufanya kwa sababu mzungu anafanya ama nani anafanya hapana mm. lazima kwanza itoke nani ya roho ndani ya roho kabisa kabisa na kwa radio tukikompea mi kwa kwa tv sana sana okay venye mimi najua kwa radio iko na inataka umakini fulani yani mm -hmm. kwa sababu kwa radio unashinda wewe ndio umeongea na watu wa kuoni so Lazima kitu unaongea yani watu create your picture vizuri na watu waisikike waisikie waielewe yani so umemaster aje ku, ku present presentation yako sasa kwa radio 
Mimi huwa najipanga mm. najua kuwa Jumapili naingia kwa redio kuanzia saa 11. So mm -hmm. Saturday wakati ambapo nakuwa kwa event kama hizi wakati ambapo napomaliza jioni mm. nikirudi tusema kwamba nimekuja harusi Nairobi nikifanya ikifika wakati ambapo wanapatia na zawadi hizo time za watu kupiga mapicha mm -hmm. mimi naingia maybe naingia kwa simu yangu naanza kujipanga najua kesho nitakuwa na ongelelea hii kesho nitakuwa nacheza hizi nyimbo mm -hmm. na jipanga kwa hivyo kwamba ni kujipanga tu. Kujipanga. How do you keep una, unaeka wa, watu waje wa kuwa engaged? Juu kwa radio ni rahisi mtu ku tune in, ku tune channel, you know, radio kuna options rahisi sana. We you as a presenter, how do you uh, ensure ume ume keep the audience glued? Ni stories. Mm. Kitu ya kwanza ni stories. Content yako ni lazima kwamba iweze kuwa juu. Uh, don't copy. Mm -hmm. Ni original. lazima ya yeah, ukuwe original, ukuwe ni wewe. So mm -hmm. mimi nikiingia studio, mi nakuwa ni mimi mzungu. Tadia mzungu Mwafrika amefika. Kabisa. Na kuna mwingine aneza kopi yo. Kabisa. Kama ni nyimbo, mm. nita kupigia nyimbo ambazo ni zenye zina kufraisha. Mm -hmm. uh, for example, wakati wa subui, mm -hmm. watu wanenda, wanenda kanisani wameamuka. Mm -hmm. Mtu wamepitia, kuna mtu walipitia shida jana, kuna mtu wamepitia matatizo jana, kuna mtu ambao ni mgonjwa usiku kucha. Kwa hivyo kwamba unawapeleka in worship. Mm. Eh? Ukiwa encourage, ukiwambia kwamba usiku femoyo. Mm -hmm. Hii ni siku nyingine tena. Kwa hivyo kwamba hii ni siku ambao mwenyezi mungu wameifanya na lazima tutabarikiwa. Okay. Yeah na uko na passion kwa zote sasa najaribu kuangalia ni gani ukiambiwa <laughs> kati ya MC na bigger radio presenter gani ndio una unaipenda sana ukiambiwa leo wachana na moja ni gani ndio utachukua ah uh, nitachukua radio radio kabisa kwa nini radio ah uh, radio natumai kwamba na pa, uh, nina pass the message kwa mtu mwenye anioni mm -hmm. na napenda radio sana especially hata nikiwa kwa studio mimi uko ukuwa peke yangu lakini huwa nacheka <laughs> nacheka sana <laughs> enjoy yani kabisa <laughs> najiachilia nafanya kana kwamba tunaongea na watu wengi mm. so iko ndani yangu kabisa mm. okay <laughs> tukimalizia <laughs> challenges gani uh, kwanza kabla tuambie challenges um I'm seeing can it inaweza kuwa tu career ya mtu bila ku, uno, at least you, for you when you radio presenter uh when you MC you also a marketer hata tuko tumesema uko na vitu mingi inaendelea so for mtu anaweza amua ku major on MC peke yake radio peke yake is it viable a career choice kabisa natumai kwa size kazi ya MC inaweza kuwa career mm. MC completely completely Mm -hmm. kabisa kwa sababu size ili uweze kuniita kwa show lazima uweze kunilipa kwa hivyo mm -hmm. kwamba hapo ni ofisi mm -hmm. ya yeah, so kwa hivyo kwamba mtu mwenye anataka kuweza kuingia kwa kazi ya MC nataka kumwambia asianze kesho anze size size yeah. masaini sasa aanze size <laughs> yeah. sawa so, sawa so, radio tunajua ni sakaria choice of course available career options kabisa challenges gani umepitia for, you know in your journey being a, a presenter and an MC uh, wacha nianze kwanza kuhusiana na ya radio mhm mm mali ambapo nilianzia e, kuna ile kutafuta kazi mhm mm ndio challenge ya kwanza umesoma vizuri uko sawa lakini ya kwamba kupata kazi ndiyo shida ni ngumu ni ngumu mm. kwa sababu kwa size hata size najua kuna wengi ambao wanasikia wananiona na wanakubaliana wana pamoja na mimi kuwa kupata kazi size hiyo ni ngumu kwanza kwa sababu mm. utasoma yes lakini pale nje kitu ya kwanza mtu ana mtu kwanza ufikiria yani wakati ambapo nakuja kukuelezea kuwa nataka kazi atakwambia kwanza unatoka wapi unajua nani hiyo mm. ndio shida hiyo <laughs> ndio shida Tika connection eh. connection eh, connection kila mahali hata kwa madhishi usipokuwa na connection hata chai uwezi kunywa <laughs> <laughs> muhimu <laughs> okay 
kweli eh. challenge ya pili mm. pale kwa MC ni wakati ambapo mtu anapokuita mm. eh, unaweza ukaitwa ukaambiwa kuja kwa sherehe tunataka tu MC peke yake PA system tuko naye mm. kila kitu we ukuje tu lakini ukifika wanatumia kuna mashini <laughs> fulani inaitwa auja ilikuwa ya kitambo <laughs> na ni ya waya <laughs> eh, so ni waya fupi mm. na inabidi usimame na kazi hauwezi tembea kama hauwezi ukatembea ah. unaona kazi ya MC lazima dance usonge uchokozane huko ndani kabisa <laughs> so challenge ambayo inapatikana kwa MC ni vitu kama hizo mm. malipo duni pia mm. eh, mtu amekuita akakwambia nitakulipa umekuja mpaka Nairobi ama umeenda mpaka Mombasa na eventually show ikiisha anazama anaingia mitini wa yeah na kuna mali unaweza mpeleka ni ngumu yeah we okay mm -hmm. so those are some of the challenges Comes. but the benefits are also uh, plenty sindio mm -hmm. for someone mwenye anataka kukua MC umetuambia advice for someone mwenye anataka kuingia kwa radio ni passion mm -hmm. mtu anataka kuingia kwa MC advice gani unaweza mpatia advice yenye inaweza kumpatia mtu mwenye anataka kuweza kuingia kwa kazi ya MC mm -hmm. kwanza aji ajiheshimu eh, kitu ya pili aweze kujielewa vizuri mm -hmm. na MC ukipewa uweze kushika mic jua wewe ndio driver mm -hmm. kwa hivyo kwamba jaribu sana kuweza kuongea usiudhi watu usiudhi watu jaribu sana watu waweze kufurahia na watu waweze kupenda kazi yako mm -hmm. yeah so those are some of the advice appears on your tips mm -hmm. usiudhi watu mm -hmm. uh, kwa very creative yeah. read the room mpaka mm -hmm. naona ni kama ninaweza kuwa mc sasa <laughs> when <laughs> mc nimepata enough points when mc when mc guys yeah. tafadhali yeah. mwini invite for your events <laughs> mm -hmm. na utatovia via mali yote utakupata mtu akitaka services zako for MC and and what not but before to, to fike here kwa hiyo nimekumbuka kitu what has been your best moment as an MC ah maybe the best ambao naweza kumbuka mhm uh, gani sasa naweza kumbuka <laughs> Ni nyingi. Ni nyingi yani. Ni nyingi. Kadi kama zote una enjoy. Ni nyingi zote nazi enjoy. Ah. Zote nazi enjoy kuna moja ambao nilifanya juzi. Mhm. Mm uh, last month. Mm -hmm. eh, pale golf club. Ah. Jamaa anaitwa Nicholas. Mhm. Mm uh -huh. Alifanya harusi pale. Ah. Na ilikuwa ilishika. Perfect. <laughs> Unajua ile harusi ambao una hauna pressure mm. family yani wanakuachia unajua kuna kuna harusi oh. zingine kabla hujaanza wamekubuka ah. wamekubuka utakuwa na mkutano karibu ngapi tano tano <laughs> kuja tukuone ebu ongea kidogo wow. utaongelesha haja watu haya eh utaimbaje <laughs> uko na songs haya eh? eh lakini hiyo kwa uflow na yani umekupatia room kwa creative ufanye your art as you please kabisa ah okay mm -hmm. na ukushikwa na event yenye umekuwa umekolabo na an mc and how is it ushajaribu hiyo ah uh, another mc eh hey, kuna wana collaboration two mcs at the same event sisi watu tunafanya kuna this guy anaitwa mm -hmm. Steve the dancer Ah, eh uh, dansa wangu. Mm -hmm. So mimi ndio MC hapa hivi. Oh, okay. Alafu DJ anaitwa DJ Keith. Mm -hmm. Yeye ndio anafanya mambo. So sisi huwa tunakuwa wawili. Mm -hmm. So ni mimi na Steve the dancer. Ah, uh, okay. So hivyo ndio mna mna yeah. bring the energy. Yes. Na wakati place. mwingine huwa tunafanya wakati ambapo unaposema kwa maybe ya kwamba kukoost na MC mwingine mm -hmm. tumefanya na jamaa mwenye huwa tumefanya na yeye na nampenda tena zaidi. Mm -hmm. uh, wakati ambapo nimeitwa kwa event na yeye ameitwa mm -hmm. tunashikana hivi jamaa anaitwa Probox. Probox. Uh, Probox. Mm -hmm. Tukishikana na Probox mambo uchomeka <laughs> mambo inakuwa ni moto i tell you <laughs> kabisa ah okay yeah. 
sawa sawa <laughs> so tumeelewa tumeelewa now the art of mc na a little bit of uh, what it takes to be a radio presenter uh mu africa Mm -hmm. Mzungu Mwafrika tuambie watu wanakupata wapi social media mm -hmm. mtu akitaka kutafuta for an event any yako nayo yote ile mm -hmm. uh, ndio hii camera na kama uko na any other word unataka waacha na uh, our viewers okay mm -hmm. mimi kwa wale ambao wanataka kuweza kunifuata unanitafuta tu MC unaingia pale kwenye fan page yangu ya MC Mzungu Mwafrika Instagram Mzungu Mwafrika Twitter kila mahali TikTok Mzungu Mwafrika tunanipata mali pale kama ni event kama ni harusi kama ni sherehe tunaelekea december najua mm. kwamba size watu wanaenda kuoana watu wanaoa wanaolewa <laughs> yote yafanyika hapo <laughs> sasa kwa hivyo kwamba ni book sherehe tunaipiga unaichapa kabisa kabisa tunaona energy level zako ziko juu kweli uh, una deliver even from the videos to vona <laughs> watu wakutafute sasa mimi niko aya napatikana okay. na tunaenda kila mahali mm -hmm. kama ni ukambani Unafika. tunafika kama ni kikuyu tunafika kikale mombasa, mombasa. Mm -hmm. Tunafika. Tunafika. Eh, Unafika yani. Eh, Asante sana kwa kuja. Asante sana. Aya. Kongoi. Uh, you kong say Gongoi missing. Missing. Ah, yeah. kidogo nimesahau. <laughs> Kongoi. <laughs> missing. <laughs> Kongoi to you. Uh, that has been um, Zungo Mwafrika. Mikuja ametueleza the art of MCing and uh, um, his experience being a radio presenter. I hope you may enjoy. This is not the last one. Grace uh, Grasha Maingi is coming up next with the next interview. Stick with us.